আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শান্তা ইসলাম শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম শুরুতেই জানিয়ে দিব এই মুহূর্তে সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ আপডেট বাংলা সংবাদ ডেবের আলোচনা সভা বাংলাদেশের উন্নয়নের শুরু জিয়ার হাত ধরে বলছেন নজরুল ইসলাম খান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন আজকে বাংলাদেশ কৃষি তৈরি পোশাক প্রবাসী আয় এই তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে যার ভিত্তি রচনা করেছেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এরপর থাকবে অসহায় ও দুস্থদের মাঝে জাসাসের শীতবস্ত্র বিতরণ বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আটাশিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীতে অসহায় ও দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা জাসাস জানাব দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগে করা রিট খারিজ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সংবিধানের সাতের ক অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন হয়েছে দাবি করে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা চেয়ে করা রিট আবেদন সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট জানিয়ে দিব একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ কোন সরকারি মৌলানা ভাষানিকে যথাযথ মূল্যায়ন করেনি বলছেন মোস্তফা জামাল স্বাধীনতার পর কোন সরকারি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানিকে যথাযথ মূল্যায়ন করেনি বলে অভিযোগ করেছেন বারদলীয় জোটের প্রধান ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দার জানাব নাম বেবিষ্টি বাড়বে শীত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আগামীকাল বুধবার বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর ঢাকা খুলনা বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে এছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলে আকাশ কিছুটা মেঘলা থাকতে পারে বলেও পূর্বাভাসে বলা হয়েছে এবং সর্বশেষ জানিয়ে দেব হামাস নির্মূলে ইসরায়েলের পরিকল্পনা অকার্যকর ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস নির্মূলে অভিযান পরিচালনা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত তবে তার আগে কমেন্টস করে জানিয়ে দিন আপনি কোন জেলা থেকে আমাদের সংবাদটি দেখছেন এবং শুনছেন জানিয়ে দিন এই সংবাদ সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত প্রিয় দর্শক আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন ভিডিওটি দেখতে দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন যাতে করে আমাদের পরবর্তী আপডেট সংবাদগুলো সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায় এবারে বিস্তারিত ড্যাবের আলোচনা সভা বাংলাদেশের উন্নয়নের শুরু জিয়ার হাত ধরে বলছেন নজরুল ইসলাম খান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন আজকে বাংলাদেশ কৃষি তৈরি পোশাক প্রবাসী আয় এই তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে যার ভিত্তি রচনা করেছেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তিনি কৃষির সমৃদ্ধির জন্য খালো নদী পুনঃখনন ও গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করেন উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি নানামুখী প্রকল্প নিয়েছিলেন এভাবে আল্লাহর মেহরবানিতে দেশ খাদ্যে প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ হয় এমনকি গিনিতে চাল রপ্তানি করা হয়েছিল বাংলাদেশের উন্নয়নে শুরু হয়েছিল জিয়াউর রহমানের হাত ধরেই আজ বিকেলে রাজধানীতে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আটাশিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শহীদ জিয়া ও বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন সভাটির আয়োজন করে চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক ড হারুন আল রশিদের সভাপতিত্বে সভার সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন মহাসচিব ড মোহাম্মদ আব্দুল সালাম ডেবের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ড মোহাম্মদ মেহেদি হাসান ও ড আশফাক নবী কনকের যৌথ সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের সদস্য সচিব কাদের গণে চৌধুরী বিএনপির তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক জেড রিয়াজ উদ্দিন নসু ডেবের সহসভাপতি ড সিরাজুল ইসলাম ড শহীদুল আলম ড শহীদুর রহমান ড মোস্তাক করিম স্বপন কোষাধ্যক্ষ ড জহিরুল ইসলাম শাকিল যুগ্ম মহাসচিব ড পারভেজ রেজা কাকন ড সাইদ মেহবুব উল কাদের নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের জাহানারা সিদ্দিকা ড এম এ কামাল ড জাহানারা লাইজু প্রমুখ অসহায় ও দুস্থদের মাঝে জাসাসে শীত বস্ত্র বিতরণ বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আটাশিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীতে অসহায় ও দুস্থদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা জাসাস আজ সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্র কার্যালয়ের নিচে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অসহায় ও দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব 
महासचिव रुहुल कबीरज भी विशेष अतिथि छेनपी सांगठनिक सम्पादक आब्दुल सालाम आजाद सह सांस्कृतिक विषय सम्पादक सईद सोहरब अनुष्ठने उपस्थित छें जशास केंद्रीय कमिटी सदस्य सचिव जिकिर होसन रोकन जुग्न आहवानक लियाकत आली एडभोकेट फरहद होसन नियन सदस्य मिजानुर रहमान सर्दार लिमन ए वि एम सोहेल रशीद जशास ढा महानगर उत्तर आहवानक शरीफुल इसलम सपन सदस्य मिजानुर रहमान जशास ढा महानगर दक्षिण के भारप्राप्त आहवानक शौकत आजीज प्रमुख দাদাস সংসদ নির্বাচনের সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ করা রিট খারিজ দাদাস জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সংবিধানের সাতের ক অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন হয়েছে দাবি করে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে রাষ্ট্রগ্রহণের নির্দেশনা চেয়ে করা রিট আবেদন সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট বিচারপতি আবু তাহের মোহাম্মদ সাইফুর রহমান ও বিচারপতি মোহাম্মদ বশির উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ গতকাল এ সংক্রান্ত রিটের শুনানি নিয়ে এ আদেশ দেন আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট সৈয়দ মামুন महबूब तरह छें सुप्रीम कोर्टर आईनजीवी बारिस्टर अशराफुल इसलम एडभोकेट रेजाउल इसलम रेजा और एडभोकेट आईनुर नाहर शिवलि ए विषय एडभोकेट सैयद मामुन महबूब बन हाईकोर्टे रिस्क खारिजर आदेश बिुदे अपील विभागे आवेदन द्वदश जतियों निवाचन बिल दाबी प्रथम रिट्टी प्राय दे घंटा शुरानी होरपर को आदेश ना दिए रिट्टी सरसि खारिज करें उच्च अदालत एर आगे द्वदश जतियों संसद निवाचन संविधान सत क अनुच्छेद लंघन हो दावी को प्रधान निवाचन कमिशनारे बिुदे राष्ट्रद्रोहितार अभिजोग एने व्यवस्था ग्रहण निर्देशना चे रिट कर रिटे प्रधान निवाचन कमिशनार आब्दुल आवाल सह संश्लिष्ट स्वजनर बिुदे व्यवस्था नार आवेदन षोलो जानुरि हाईकोर्टे संश्लिष्ट शाखा रिट्टी करें आईनजीवी अशराफुल इसलम रिटे स्वराष्ट्र मंत्रणालय सचिव आईन विचार और संसद विषय मंत्रणालय सचिव कैबिनेट सचिव पुलिस महापरिदर्शक सह संश्लिष्ट बारो जन के विवादी रिटर विषय आईनजीवी द्वदश जतियों संसद निवाचने भोट गणनार समय पोलिंग एजेंट और प्रिजाइडिंग अफिसार और तरह संगे संश्लिष्ट कर्मकर्ता बेर दिए नौकापति के जेतान उद्देश्य मन गड़ा फलाफल तैर अभिजोग निवाचन कमिशने जमा दें सुप्रीम कोर्टर आईनजीवी बारिस्टर मोहम्मद अशराफुल इसलम को सरकारी मौलाना भाषानी के जथाथ मूल्यायन करी बोस्तफा जमाल स्वाधीनतार पर को सरकारी मौलाना आब्दुल हामिद खान भाषानी के जथाथ मूल्यायन करनी अभिजोग कर बारोदलियों जोटर प्रधान और जतियों पार्टी चेयरमैन मोस्तफा जमाल हायदार मौलाना भाषानी तिप्पान्नतम स्वदेश प्रत्यवर्तन दिवस उपलक्षे सोमवार विकेले राजधानी पुराना पल्टन केंद्र कार्यलय भाषानी अनुसारी परिषद आयोजित एक आलोचना सभाय प्रधान अतिथिर बक्तव्य अभिजोग करें मोस्तफा जमाल हायदार बें मौलाना आब्दुल हामिद खान भाषानी स्वदेश प्रत्यवर्तन छो खुबी अनाड़म्बर तरह मत इतिहास सृष्टिकारी नेता मुक्तिजुद्ध शेषे स्वाधीन मातृभूमि फिर एस अनुसारी अनुरागी मात्र आवेगे आप्लुत हबें एट स्वाभाविक किंतु ताके भारत के विमान पाठानो है अभिजोग करें उभय सरकार तरह प्रत्यवर्तने रूट ठीक कर दिल्ली गौहाटी मयम सिंह जिलार हालुआघाट भारतीय सेंा बाहन जीपे मौलाना भाषानी के टांगाइल पर्त आना है तारीखटी छो बुरी उन्नीस बहत्तर सन गौहाटी हालुआघाट टांगाइल चारश पंचाश माइल पथ एकानब्बे बचर का आनाटाई तो एक प्रकार अभक्ति नामे बिस्टि बाढ़ शीत देशर विभिन्न अंचले आगामीकाल बुधवार बिष्टर आशंका रही है बनिए आबहवा अदिदप्तर ढाका खुलना बरशाल और चट्टग्राम विभाग के विभिन्न एलिक बिस्टी होते विभिन्न अंचले आकाश किसुटा मेघला थकते पूर्वाभास बबहवा अदिदप्तर ते सर्वशेष पूर्वाभास बिष्टर समय शीतर तीव्रता कमे आस बिस्टि और मेघ केटे गेले शीतर तीव्रता आबो बेड़े जाए एचड़ा बृहस्पतिवार ढाका बरशाल खुलना और चट्टग्राम विभाग के विभिन्न जैगे गुड़ी गुड़ी बिस्टि होते और विभिन्न अंचले आकाश किसुटा मेघला थकते रात शीत बाढ़ते हामास निर्मूले इसराइल परिकल्पना अकार्यकर फिलस्तर स्वाधीनतिकामी संगठन हामास निर्मूले अभिजान परिचालना कर इसराइल बाहन गत कैक मास धरे हामलार पर कारा पाना इसराइल दखलदार सामरिक बाहन स्वीकार कर हामास शक्ति तरह धारणार बारे एबार एक ही सुरे कथा यूरोपर परराष्ट्र नीति विषय प्रधान जोसेफ बोरल गाजा इसराइल हामास निर्मूल परिकल्पना क्या आसना इसराइल बिोधिता सत्वे यूरोपय इूनियन उचित दुई राष्ट्रभित 
সমস্যার সমাধান করা ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ইসরায়েলের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হবে যুদ্ধ শেষ হলে গাজা সহ পশ্চিম তীরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি এদিকে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চুরানব্বই জন অধ্যাপককে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী এছাড়া আরও কয়েকশো শিক্ষক এবং কয়েক হাজার শিক্ষার্থী গাজার সংঘাতে নিহত হয়েছেন ইউরো মেডিটারেনিয়ান হিউম্যান রাইটস মনিটর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে শিক্ষাবিদ এবং বুদ্ধিজীবীদের লক্ষ্য করে ইচ্ছাকৃতভাবেই বিমান হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী তাদের বাড়িঘরে হামলা চালানোর আগে কোনো ধরনের সতর্কতাও জারি করা হচ্ছে না এদিকে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় লাশের সারি যেন থামছেই না হামাস নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে গাজা ইসরায়েলি আগ্রাসন শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত পঁচিশ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন